now say you with respect to defendant John Gotti, guilty or not guilty? We find him not guilty. Mi më rëmë deruar të leshikue si mazhet që ndoqet në këtë material hyrës të emisionit dhe takojnë njërit prej personajëve më famkeq të bodës krimit në shtetet e bashkuarët e Amerikës, ndoshta gangsterit ose mafiozit më të mediatizuar që boda ka njërë ndë njërë. Bëhet fjalë, pra, së pak në që kështë njërë dherë në atë kohë, për John Gotin, kreu në familjes mafioze Gambinot, New Yorku dhe një kosisht kryetari 5 familjeve mafioze të qytetit, familje cilat e kështë dominuar se sunduar qytetin për thuj se gjusëm shekulli, duke u bërë Koza Nostra, si që një e në New York me emrin e saj, organizata mafioze kriminale më e madhe dhe më e rezikshme e bodës dheri në atë kohë. Edhe pëse më pas, ato u kaluan nga familjet, nga grupet mafioze kolumbiane, meksikane dhe dhe tjerë. Familja mafioze, pra Koza Nostra e New Yorkut, mbetet si simboli i mafjes, pra kjo që poshini është John Gotti, i cili në i farmyre ishe lider i fundit i familjes mafioze Gambino, që shteti Amerikan, pra shtetë e bashkurat Amerikës, e dënuan një dënim shëmbullor, a ju dënuan me 500 e ca vite burg dhe një kosish me një seri të tjera nga rkesa shtë financiare. U dënuan bas një procesit i gjatë ku prokurorët e New York, ku duke përshirë dhe Rudi Gjushdjani, që ka që njëftuar në këtë studio, arritën të dokumentojnë deri në një faktin që e kështë që në urdhrusi shumë vrasjeve, krimeve dhe shumë shkelive tjera ligjore. Emisioni sotëm është një dosje fokusuar të këtë familjet mafiozë dhe se si shteti Amerikanë arritit i më poshtë pes nga familjet më të rezikshme të shtetet bashkuarët Amerikës, pes nga familjet më të rezikshme të botës në atë ko, familjet cilat kanë të rejqër vëmëndjen jo vetën të medjave, por edhe të artit. Ne do të shojmë tani pra një pamjet filmit Godfather ose në zirë një pak filmit, Padrino, si që njët në gjunë italiane, është kë film, i famshëm pra një film i cili ka pas, ka pasur, ose njët se një nga tre filmat më nëndejt historisë kërëmëtografisë botrore nga shumë prej revistat specializuara dhe se pëse ka klasifikimet ndryshme. Në fakt, personajji i cili luet në këtë film, personajji kryesor, i takon, ose vjen nga boda e krimit, a i quaj Carlo Gambino, ishte një italian i lindur në Corleone të shtë Sicilis, i cilin moshe nëndit vjeqare u transferua nga Sicilia dhe i shtetet bashkuarat Amerikës. Carlo Gambino arritit bëhet një nga mafiozët më të nëndhe në vënd, duke që në kretari familjes mafioze Gambino, një nga 5 familjet dhe familja më rëndësishme kriminale e New Yorkut. Carlo Gambino pra luet, është ka qenë personajji kryesor që trajtohet në filmin Godfather ose në filmin Padrinës që njojmë ne në gjuën Shqipe. Në fakt, kushishin 5 familjet mafioze të New Yorku dhe kushishin 3 krerët kryesor të familjes Gambino gjatë gjysëm shekulli, më plutë e më nëzirë pak. 5 familje mafioze ishin, po të thuese të gjitha me origin italiane për këtë arsye, njën me emrin Koza Nostra ose Gjëja Jon për të marë pjesë të Koza Nostra, për të bërë pjesë e grupeve mafioze, duhet prisi një kod gjatë, duhet bëjë një betim të rep në cilin deklaroje që ishe i gatëshëm të vritëshë dhe të coptoheshë në qoftëse, do të trathtoje shokët e tu. Nga anë atjetër duhet përsaktoje disa regullat cilat nuk duhet i shkelje kur. Regullin nëmër një ishte që nuk mund të trathtoje as njerë. Shokët regullin nëmër dy ishte që nuk mund të mereshe me drogë. Regullin nëmër tre ishte që nuk mund të vrisi edhe nuk mund dhje dorë kur në bi një policë ose një zyrtar federal dhe i katërti që nuk mund të hidhje njeri në erë me eksploziv. Ishin regullat cilave mafja u tentoj t'i qëndron të derin fillin ditëve të djetë, kur hyrja e drogës rëzoj një nga pigat kryesore të saj, atë që lidhej me mos shpërndarin e drogës. Ne oshojmë vazhdim dhe me se mereshin familjet mafioze. Familja Gambino e kryesur nga Carlo Gambino ishte familja më e madhe nër 5 familjet e Koza Nostrës e cila dominoj New York unë tashë për thuaj se gjysëm shekulli. Më pas vinda familja Bonano e drejtuar nga Josef Bonano, e treta ishte ajo Lukeze, e Gaetano Lukezes, 
katërta ishte Kolombo e Josef Kolombos, pra e themeluar nga Josef Kolombo, dhe e pesta ajo Genoveze e Vito Genovezes. Në fara, ajo që ishte mërëndësishme, ishte familia Gambino, e cila u kryua nga Carlo Gambino dhe u mbajt nga i. Kishte regula strikte, si kur se thash, mafia Jim Comey, ish shefi i FBI, të cili ka qenë një prej ndimzve, prokuror vendimës, të Rudi Gjuliani, dhe kërën atë ko, që betimi që bënin, shpesher për të bërë pjesë e familje mafiozit, duhet prisej me dekada, dhe në momenti që vendosin të të fustin brënda teje, ishte shumë e vështirë që ata të trathonin dhe ti të arrije të depërtoje, për të kuptuar se si funksionon të kë mekanizm mafioz. Si që thot dhe vetë, Rudi Gjuliani ishte një mekanizm mafioz më të frikshëm që ka njërë në njerë historia e bodës. Ndërko që familja Gambino, në momentet e nisjes dhe deri në shpërbërën e saj padi tre kryetarë, shumë të ndryshëm nga njëri tjetrin, i pari ishte Carlo Gambino, e cila e drejtoj familje nga të tëtori vidit 1957, në moshën 50 e 5 vjeqare, deri në të tëtori vidit 1976, ku ndroj jetë në kushtë normale, pra nga një atak në zemër. Me njerë pas ti erdi një afer mi ti, pra kushiri ti afer, Paul Castellano, i cili e drejtoj familje nga Gambino nga të tëtori vidit 1976, deri në të tëtori vidit 1985. Paul Castellano u vra për para një restorantin i New York nga një antar tjetër i familjes, i cilin pas do të bëj kreu i familjes, dhe një kohë si shkreu më i dhunshëm dhe më i një uri saj. Quaj John Gotti, i cili e drejtoj nga djetori vidit 1985 dherin pril vidit 1992. A i vdish në burg në qeshor të vidit 2002 i dënuar me 500 sa vjetë burg, ndërko që u bë kreu i par i familjes mafioset të jeti mediatizuar dhe që bind të shumë në qëndër të vëmëndjes të medjave, pikrisht kjo ishte dhe gjeja që i hëngri ati kokën, ekspozimit e pluar, Carlo Gambino kështë lënë një amanet, për para se të ndronë dhe e dhe ishte dhenë që kur mësu nga troni me agjendët federal dhe kur mësu mundoni të ju binin sy gazetarve. John Gotti nuk i digjoj këtë të dyja, a i qëlloj mbi i policë, pra njerës dhe i qëlluan mbi i policë, gjeja që shkaktoj një alarm të jërë zakonshëm në institucion në ligjvënse amerikane dhe e dyta a i tentoj që të bëj të mediatizoj për t'i dhënë më shumë rëndësi vetës. Kjo ishte në fakt dhe ajo që i hëngri ati kokën. Një kosë ishtë një shqiptar ka që një përfshirë në familjen Gambino, e quet gjonalite, ne kemi dhe një intervjistë ti gjonalite, u arrestua i ka punua rrët 10 vjetë në familjen Gambino, më pas u arrestua, u dënua me burg, u doli i penduar, u bëj i penduar dhe arriti të tregoj gjithë historinë e jetës ti, që e ka të reguar dhe në për dy libran. Pjesë në tretë emisionit dhe ndikim një intervjistë të plot të ti e në pikërisht për pjesmarin e ti në familjen Gambino. Letë njësim të një nga filimi, për parës e të njësim gjithë historinë e kësaj familjë dhe mënyrën se si shteti Amerikanë shkatroj një nga strukturat më të rezikshme të globit, më të rezikshme të New York, për absurdisht dhe më të rezikshme të globit, letë shojmë se qëfar thotë Rudi Gjuliani, prokurori i cilë u morë drejt për drejt me goditin e kësaj koza nostrës, goditi i cilë edha ati famën e njërit për njërzve më të rëndësishëm, prokurorët më të rëndësishë shtetët bashkurat Amerikës dhe qoj drejt të postit kryetarit bashkis New Yorkut dhe pas kandidat për prezidentit shtetet bashkurat Amerikës. Ne kemi një kronik ku përfshim dhe përgjigjet e Rudi Gjulianit në emisionin opinion disa kompar. Pas vdekje së John Gotit, familia Gambino u shkatërua për thuaj se plotësisht. Por jo vetëm Gambinot, asakohe edhe familjet e tjera mafioze, Kolombo, Genoveze, Lukeze dhe Bonano po përgjoheshin. Vitet në ndjetë shënua në rënjën e të gjitha familjeve. Rudi Gjuliani ish kryetari bashkisë e New York ku dhe mbështet si kryesor republikani Trump, në atë ko ishte prokurori qështjes. Gjuliani gjatë karierës e ti si prokuror u morë fillimisht me Paul Castellano, por ishte John Gotti a i që kish kërkuar të avriste. A i ishte një njeri rezikshëm sepse a i e shion të atë që bënte. Le ta krasoj me Castellanon, a ti i pëlqente të avriste, kura i vrau Castellanon ishte në anën tjetër të rrugës. Dë njërës që a i punsoj nuk ishen mjaftu e shëm të zotë, A i ishte aty me numrin 2 të ti, i cili më pas ju këthuje kunder. Dhe i do në të të siguruaj që ekzekutimi do shkon të mirë, me siguria i do e bënd të vetë nëse ata nuk do e kishen bërë mirë, me ndo se e rezikshme është kjo, a i mund të kapaj, u deshën vite për të kapur, por më në funda i u dënua. Gjatë intervistës në emisionin Opinion në mars të vitit 2018, a i të regon se pjesa me vështire të qështjes ishte e vendosje e përgjuesve në shtëpite se cilit. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tuaj gjatë periudës së mafjas, pra të luftës kunder mafjas? 
Nuk kishin gjyqet, në kone e gjyqeve i kishim bledur të gjitha provat, dy gjyrat vështira. E para ishte të hynim dhe të vendosin për gjuesit sepse duhet të futeshim në shtëpit e tyre, duhet të mos vjeshim re. Po të vinin re vetëm një do e dinin për të gjithë. Fëbëja u tregua shumë e zonja në këtë pies, nuk u zbuluan kur, ishim në shtëpin e Kastelanos. Na dhe gjyqua i shtëpia e bardhë. Në shtëpin e bardhë, ishim në liberin e ti, ishim në shtëpin e Tony Salernos, i cili ishte kreu i familje së dytë më të madhe. Zbuluam klubin e ti social për gati një vit. Endoj se gjëa me vështirë ishte të abonim këtë pa u vënëre dhe të mos kapeshim, sepse do shkatronim gjithë shka. Gjëa e dytë ishte të siguroheshim se qeveria amerikane dhe ajo italiane do të bashkëpunonin. Sepse ata kishin lidhje në Itali? Zbuluam gati 27 njerës, shumë për tyre ishin mafiozë italian dhe kjo indimoj ata të gjukonin një minë njerës në gjyshin e madhë maksin në Itali. Ta realizoj e këtë ishte e vështirë duhe përdoru shumë diplomacie. Gjuliane pranoj se jo që ka kishtë mbetur nga këto familje janë vetëm gjurën. Familja Bonano është dukur plotësisht, dërsa të tjerat nuk e kanë influencën dhe pushtetin që kanë pasur më parë. Tashmë, grupet më të rezikshme janë ato ruse, kineze dhe bandat e drogës në Amerikën e Jugut. Por fama e tyre nuk rasohet matë të të pol Kastelianos dhe John Gotit, me mira qytetarë morën pjesë në funeralet e tyre duke inderuar dhe respektuar, edhe pse nuk u lejuan të varoseshin si pas ceremonisë katolike. Në basë kësaj deklaratet të Rudi Gjuliani, pra mënyrë nësaj të regonë se si u fshinë familje mafiozi që nuk egzistojnë, më letë këthejmë pak pas, qëfar ishte koza nostra, si lindja jo, cile ishte ideja saj dhe si funksionante. Letë ndjek i materialin filmik. Rëth një qenë vite më parë, burat të vejshër bukur shëtistin me karoca me kalë në rrugët të Sicilisë. Shumë për tyre ishin antarë të një shoqate sekrete misterioze, nga e cila fshatarë druheshin. Kjo shoqate nderuar nuk ishte as gjithë tjetërve që një vlazëri kriminale që përdor të kode nderi, miliona lira dhe mbi të gjitha dhunë për të kontroluar gjdo aspekt të jetës në Sicili dhe jo vetë. Por shumë shpet, mafioze që lindën e fshatrat e varfrat i talis u detyruan të emigronin në vitet një zetë. Benito Mussolini aso kohë i shpalli luft mafjas dhe ishte synimi ti ta asë gjithson të me gjdo kusht. Ku shpati mundësi, u largua me njerë nga vendi, për të shvendosur në shtetet e bashkuara dhe kresisht në New York. Por migrimi dhe nisje një jetet të re në një vëntëri lërë krimit organizuar, nuk ishte ajo që ka kërkonin mafiozët sicilian të pashkolluar. Por kundrazi, ata ndërtuan organizatën që nga themelet në rrugët e Manhattanit, Ndërvite, shëqata ata shme zhvendosu në setet e bashkuara është tirur me shumë emra. Me gjitha të, vetëm në fillim të viteve 50, organizata kriminale që operon të kresisht në New York filloj të një e gjërësir si Koza Nostra, as kush në gudzon të tatheris të mafja. Koza Nostra ishtë organizuar në 5 familje kresore që operone në New York, Bonano, Colombo, Gambino, Cenoveze dhe Lukeze, Sigurisht, ata kishë në dhe alatët e tyre që operoni në lagje e qytetet të tjera, të njëtë një citeti që nuk ishte italian. Pes familjet mafioze të New Yorkut e bazuan aktivitetin e tyre në vrasje, kontraband, vjedhje, shantash, mashtrim, prostitucion dhe shdo gjë tjetër që mund të imaginohet. Por e të shtatë dekada, koza nostra ngriti një pasuri maramense. Ata futon hundët ku do duke marë përqindje, duke rritur qmimet dhe duke pasur në në kontrol gjithë shka. Në vitet 18-19, krimi në New York kishtë arritur një velet të pa imaginuashme. Ajsa një e ardhme pa mafjan që kontrolën të gjdo aspekt të jetës, ishte e vështirë të mendohej. Me gjitha të, dinastia kriminale që Koza Nostra kishtë e ngritur, do të binë të shumë shpet nga një luft e ashpër me qeverin, që do të përshin të përgjime, trasti, vrasje dhe atentate të pa numërta.
i pari i Koza Nostra, së në fakt. Ai që njëjtë një farë mënyrë themelusi saj sikur zë dash një personazh i njohur i filmit, pra nga i cili i ka marrë ngjarjet filmi Padrino ose Godfather, siç e njohim ne ishte Carlo Gambino, lindin vitin 1902 në Corleone, në një zonë te jetë po e quaj problematike të Italisë së Sicilisë, një vend në cilin ka lindur edhe Toto Rina dhe Bernardo Provenzano. Në fakt Carlo Gambino lindin një familje me lidhje të forta me mafjen dhe jetoi për 19 vjet në Itali. Si ishte përfshirja e ti me mafja në dhe vitet e para tjetës ti? Letë ndikë i materialin. Ishte vite një mje në 102. Në 24 gusht, në Palermo dhe të linë të një djal, i cilë në të ardhmen, të të ndërton të një nga sindikatat kriminale më të fuqishme në botë. Emri ti ishte Carlo Gambino. Carlo lindi në një familje me lidhje të forta kriminala në Sicili. Shumë për të afrënve dhe të njorve të ti, ishin antarë të mafjas. A i urit me kratën grota nga mafja, në një lagje ku jetonin e që shumë burat të nderit, sa ishte pa depërtuashme edhe nga ushtria dhe policia. Si shumë të rinjë të moshës të ti, Carlo i kishte modeljete dhe i dhuj burat e shëqatës të nderuar. Ata kishin që të gjë që dikush mund të nderoj. Para, pushtet, veshje të bukura dhe elegante, e trajtoheshin si mbretër. Carlo adolescent i shihte të kësa këta burra e cinë rrugve të veshur mirë dhe gratë shmendë e shim pastyre. E vetë me a gjë që a e mendon të në këtë moment ishte si të bëhej njërin nga ata. Aso kohë e mafjozi me rezikshëm dhe me i pushtet që mërësi qili ishte Don Vito Kashio Ferro. Carlo i ri e kishte kuptuar këtë, ndaj dhe i kishte këthyër sytë nga i. Don Vito është nërrua në modelin e ty kryesor në jetë, dhe Carlo donë të me gjdo kush të ishte afer ti. Mëndimon e familjes dhe lidhjeve të forta kriminale që ata kishin, Carlo filloj të punoj për Don Viton. Naturisht, a i e laj dhe shkollën për t'ju përkushtuar me besnikëri dhe me kotë të plodë dhe tyrës e ti të re. Kur dikush nuk i paguan të borgjet në ko, Carlo ishe dyrguar i Don Vitos për të dhëmë një mesajsh. Si kriminelli ri, Carlo nuk duke i rezikshëm. A i ishte një meter e shtat djeti gjatë, dhe nuk vishe me kostumet të shtrenta si që duhet të vishe një burri shëqatës. Për nga natyra, Carlo ishte i turpshëm dhe fjalë pak. A i kur nuk ishte shquar si djali dhunëshëm, apo të kishtë dhëmë për shtypje se dëshiron të të bëhe i kriminell. Për kundrazi, a ishte mi aftis jelëshëm e të gjithë, i vetë mi ti pari frikshën dhe mi ti mi dua si ti, ishte hunda si s'qep fajkoj. Me gjitha të, Carlo kishte arritur të përmbush të qdo detyr me sukses a i kishte fituar respektin dhe besimin e burave të shoqatës ndërruar dhe kishte vërtetuar zdo herë që meriton të të ishte pjesë e shoqatës. Në moshën nëntë mëdhjet vjeqare, puna e Carlos u shpërblye dhe a ju bë pjesë e shoqatës me të drejta të plota, duke realizuar kështu ëndrën e ti. Ndërko që Carlo Gambino në moshën nëntë mëdhjet vjeqare e kuptoj që nuk mund tjetë tonë të më në Itali, regjimi fashisti Benito Mussolinit, në fakt ishe një regjimi cili ndaloj shumë prej lirive normale, demokratike një vënd, por një kosishë ishë pali një lufthapur mafjas dhe e patit të pa mundur mafja, është një nga rastet e para që ti mund t'i reziston të ati. Në moshën 21 vjeqare, në falë 19 vjeqare, në vitin 1921, Carlo Gambino mori një vapor që qoja të nga Napoli, drejt New Yorkut, ku a i mbriti me famën e i mafiozit të niveleve tulta, por që arritit të bëhet njeri u mëj kërkuar, pra njeri u mafiozi mëj famëshëm i Amerikës dhe një kosish këthemelusi i koza nostës. Letëshojmë karrierën e Carlo Gambinos New York dhe një kosish martesën e ti me një vajzin i familje tjetër, familjes Castellano, me cilë ndërtoj një alans të fuqishme për dominuar botën e nëndeshme të krimit New York. Ishin filimet e viteve 20 dhe fashizmi po fiton të e popularitet në Itali. Lideri ti, Benito Mussolini, i kishtë shpalur luft shëqërisë së nderuar. Italia nuk ishte më një vendi sigur për të vazhduar aktivitetin mafios. Kështu, kushdo që kishtë lidhje në Amerikë, i shfrydzoj ato. Carlo kishtë plot të afërmit e ti nga anë e mamas, Castellanot, ishin zhvendosur tashmë në New York prej kohësh. Carlo unis në një dit nga fundin nëntorit në vitit 1921 në anje, gjatë uthime që zgjati rrëth një muaj. A i nuk hëngri asë gjë vetë se sardele dhe piu verë. Carlo Gambino bëriti në shtetet e bashkuara në datë 23 vjetor të vitit 1921. 
në anën tjetër të oceanit e prisë në kushërin të ti, Kastelanot. Kastelanot ishë një klani fuqishë mafios në New York. Aso kohë, ata e kishën zaptuar biznesin e shqitjes e alkoholit të palishëm në Amerikë dhe pofitonin pa fund para. Me të mbëritur, Karlu ju fut bizneset pa humë burko dhe filloj të punon të për Salvador e da Aquilan, njësoj si Kastelanot. Kushërin të prezentuan Karlu në botën e mafias në New York. Gja që ndrimit të ti, a i e njoshëm shpejt me një nga bosët më të mëdhenjë të mafias, Gjao Maseria. Karlo e ndjejo që me Maseria do t'i shpalos e shilmundësia akoma më të mëdha, da i shkoj të punoj për të. Por Karlo ishte i zgjuar, a i e din të që nësë do t'i qëndron të besnik shefit të ti, kjo nën kupton të dëni me vdekje nga rivalet e Maserias. Një nga mishtë të ti, Charlie Lucky Luciano, i cili në të ardhme do të bëj një nga mafiozët më të rezikshëm dhe më të fuqishëm në botë, i bërë një ofert për të atrastuar gjo maserian. Karlo pranoj pa hezitim. Në 15 pril të vitit 1931, Laki Luciano efton gjo maserian për drek në një restoran. Në hyri të restorantit, 4 burra, në styre dhe Albert Anastasia dhe Vito Gjinoveze, e qëllojnë maserian për vdekja. Në munges të këti të fundit, Karlo Gambino, Laki Luciano dhe shumë bashkëpun tërë të tjerë të maserias, filluan të punojnë për Salvadore Maranzanon, por jo për një kotë të gjatë. Karlo dhe Laki ishë dy mafios të rinjë, për ata kishë nëndër të bëshën bos të mëdhen dhe të drejtonin familjet. Të dy ata ishë në shtarë të mirë dhe të vlefshën për familjen që drejton të Salvadore Maranzano. Karlo dhe Laki ishën të bindur të zgjuar e dinak dhe për isilën shumë para familjes. Por ajo që Maranzano nuk ishte kuptuar, ishte që të njëjtë të që vranë maserian dhe të komplotonin edhe kundur ti që të mërnin gjithë shka në dorë. Dhe ashtu ndodhi, në 10 shtator të vitit 1931, a ju që lua me thik dhe armë për vdekje. Laki Luciano vuri Vincent Mangano në kryrë të familjes. Carlo Gambino i kish luajtur letra si gjduhej. Ati ju la në dorë kontroli zonës së Brooklyn dhe do të raporton të të shefi të jeri, Mangano. Në moshën 29 vjeqare, a i do të emërohi kapo dhe i pare që do të punëson të ishte kushëriri ti, Paul Gastelano. Carlo po njësë të shkallën e karierës në mafia nga dal, por me hapa të sigurët. Si do qoft, a i duhet të fërcon të pozitat e ti akoma më shumë. Lidhjet e gjakut ishin të rëndësishme për Karlon dhe të vetëmi që a i beson të ishin të afërmit e ti. Pas i futi kushëririn e par, Paul Castellanon në biznes, Gambino fërcoj pozita në familje në një mënyrë tjetër. Në vitin 1932, kur Karlon bushi 30 vjeq, a i u mërtua me motrën e Paul Castellanos dhe një kosisht kushëririn e ti, Catherine, duke ndërë marë kështu, një hap asë pak ortodox. Në fund të në vitet 50, pra në mes viteve 50, që nga luft fundi luftës dytë botërore dhe në deri në mes viteve 50, kur Karlo Gambino erdi në kryet familjes Gambino, pra kryoj u bësi kreu i saj, duke marë një organizat të shpërqindruar dhe ku munduar të reorganizohen të adon 5 familjet kryesore mafioze, a pasuria ti ishte mjaft e madhe, a i përfiton të nga aktivitete të shumë fishta, në shumë drejtime dhe në bitë gjitha kishte një kontrol të quditëshëm bë sindikatat në pjesë të ndryshme të New Yorkut. Po cili ishte përfitime, cili atë ishte përfitime dhe palishme të Karlo Gambines, cili ishte aktivitetit i nga i fiton të i këto para dhe cila ishte një farë mënyre pasuria e ti në atë kohë. Letë ndjeki materialin. Ishte viti 1933. Ligji ndalimit të alkoholit u reapelua, dhe kjoj përshë shumë pun bosve të mafjas që pëbëni një malt me para duke shitur alkohol të palishë. Por Carlo Gambino, i zgjuar si qishte, gjithë një form tjetër për të pasuruar, kontrabandimin e alkoholit. Duke ju shmangur taksave, Carlo godis të konkurentet e liqëshëm. Falë kësaj skeme, a i bëri milionin e partë të pasurit së ti të palogaritshme. Në vitin 1921, tek sa Amerika ju bashkua luftës së dytë botërore, Karlo me ndonë të në që mënyra mund të përfiton dhe. Për shka këtë luftës, Amerika filloj të racionon dhe të mirat materiale si mish, qokolat, nailon dhe karburant. Tolonat e këture racione dhe vlenin sa ari. Gambino dhe grupi ti gjithi mënyra për t'i vjedhur. Edhe kur qeveria filloj të ruan të tolonat në banka, Gambino korruptoj oficera që t'i vjithni për të. Shumë shpet, Karlo bëri milionin e dytë, për nuk mbaroj me kaqë. Karlo pa mundë si ku do, dhe u fut edhe në biznesi që pak mafios gudzonin të futeshin. 
klube të homoseksualve. A i filloj të gjobiste dhe shantajon të mjekot, avokatot dhe këdo që gjente në këto bare, në këmbim për të mos buluar identitetin e tyre të vërtet. Carlo Gambino qëndroj në ate që mund quet koka e koza nostrës për një periut, thuaj se 20 vjeqare, dherë sa ndroj jetë në vidin 1975 në New York, nga kushte naturale, pra nga një atak në zemër, a i mbede një nga njerëzit më të fuqishën për mafjas, por cili ishte sundimi ti bërnda botës krimi, cili ishte sundimi ti bërnda familjes Gambino, lidhje dhe regjimi që i vendosë edhe me 4 familje të tjera mafjose, të New Yorku, cili ishte pra një farmyre regjimi Carlo Gambinos. Le të ndikim për mes ti materiali filmik mjaftë interesant. Në vitet 50, Carlo Gambino kështë e fituar një reputacion të shkëllqyër. A i ishte një riu që i silë të më shumë të ardhura familjes Mangano, për rruga për të njitur shkallet e karierës duke e blokuar. Në vitet 1951, Vincent Mangano u shduk në mënyrë të mistershme. Familia kursesi nuk mund të mbete i pa një kryetar. Da i dyti në radhë mori frerët në dorë, Albert Anastasia, një ekzekutuës gjak fëtot dhe gangsteri me i frikshëm i kohës të ti, mori kontrolin e familjes. Anastasia e bëri gambino në në kryetar të familjes. Nga i treti në radhë, Karlo ishte tashmë një rju i dytë më i rëndësishëm i familjes. Por kjo sërish nuk e ndimon të atë në ambicin për të borë bosti mafjas dhe kryetari një familje mafjozët të sukseshme. Karlo nuk një i për përdorim dhune, për kërvin të punat të ambicit e ti nuk heziton të të vriste. Nëse dëshiron të të realizon të ëndrën e ti të vejgjilis, a i du të ishte qafe Anastasion. Kështu, në 25 të torë të vitit 1957, teksa Anastasia për shkonde në Berberhane të ruhej, ati janë buluan fytur me peshqirë dhe dy bura e që luan pes herë. Ta një e skush në përbënd e më penges për Karlon, a i ishte bosi. Në moshën 55 vjeqare, Karlo Gambino realizoj ëndrën e ti dhe bërë kryetarë një familje mafjoze, një pozicion që i kishte lakmuar gjithjetën. Pa humbur ko, a i zgjëroj aktivitetin e ti kriminal në kumar, ndërtim, kredi dhe mashtrime në Wall Street. Në vitin 1962, a i sërish përdoj lidhjet e gjakut për të përforcuar pozitën e ti në familje. Karlo reguloj martesën e djalit të ti të madhë, Tom, me vajzën e aleatit të ti, Thomas Lukesa. Kjo ja apë rrug Karlos në një tjetër biznes, atë të mbajtje spenk të fluturimeve dhe ngarkesave në aeroportin e JFK. Aeroporti dhe ngarkesa tishin në kontrolin e Thomas Lukesa. Falë martesës e reguluar me sfëmive të dy kërerve, Karlo fitoj akses në të mirat materiale që vinin nga porti. A i do të korupton të punojnë si që ti të regonin ati sa herë që një nga kes me vlerë hynte në vend. Gambino e zhjero aktivitetin kriminal duke zhvatur edhe industrinë e vesheve të New Yorku. Industri kjo, që ishte përgjese për 70% të të gjithë robave që shiteshin në shëbëa. A i kërkon të përqindje për zdo nga kes që vinin të përgjese për 70% të të gjithë robave që shiteshin në shëbëa. A i kërkon të përqindje për zdo nga kes që vinin të përgjese për 70% të të gjithë robave që shiteshin në shëbëa. A i kërkon të përqindje për zdo nga kes që vinin të dhe nëse bizneset nuk paguanin, maldrat e tyre nuk dilni në trek. Në mesin e viteve 60, familia Gambino ishte zgjeruar në 25 grupe me rreth 800 bura. Carlo Gambino, një emigrant që kishte lënë shkollën për gjysëm, ishte bërë buri më i fuqishëm në të gjithë New Yorkun. Jim Comey, shefi i FBI në vitet e fundit, pra deri vitin 2017 dhe një kosisht njëri prej njerëzve, që ka luftuar me Koza Nostrë në kuadrën e grupit të Rudi Gjulianit në New York, një njeri i cili ka takuar shumë prej kriminelve dhe të penduarve të Koza Nostrës dhe tjerë, ka deklaruar, pra deklaruar në librin e ti që është shumë e vështirë, që ishe shumë e vështirë të depërtoje në Koza Nostrë, ishe shumë e vështirë të bindje antarë dhe saj që të bashkëpunonin me ty, ma adi a i deklaron që Sami Gravanon, personën e cili zbërtheu John Gotin, arritën të bindin vetëm kur i bunë përgjime në cila dhe i digjonë dhe se si të afërt, për cilët a i kishte punuar të alëshin me të dhe kishin munduar të tja punonin në basë shpine. Por nga nga tjetër, ajo që bën për shtypjen në librin e Jim Comey dhe është kodet shumë të forta që mafja përdorët e për të mos u diktuar dhe mbi të gjitha 
për të mos të regjur vëmëndi. Si kur se thash, kodet kryesore ishte mos godit kur, një polizë dhe mos godit kur një punojnës federal, sepse gjdo godit jenda i tyre që mund tishte suksesme për momentin, ishte një varri hapur në të ardhmen për organizatën mafioze. Nga nga tjetër, duke se organizata kishte një aktivitet të gjerë bëmjërsie, duke ndimuar familjet nevoj dhe duke munduar të kryon të një loj regulli, në atë që mund quaj gjungla e një jorë këtë asaj kohë. Po cilat ishin regullat e koza nostrës, dhe nga nga tjetër cila ishte jeta e Karlo Gambino dhe gruas ti, të cilat ishin dy persona që besonin, pra ndishtin regullisht, shkonin regullisht në kish dhe kishin besim në zot, edhe pse ishte urdhërusi, shumë vrasjeve dhe njeriu shkelsi i ligjit dhe kriminelli mëj kërkuar, ose pojquaj mafiozi mëj komentuar i New Yorkut. Letë ndjekim materialin tjetër për gratitur nga zestarja Elena Lika. Një buri traditës, e cili respektojme për pikëmëri kodin e nderit. Ky ishte Carlo Gambino. Pavarësish pasurit së titi e zakonshme, Carlo jetoj një jetë në profil të ullot. Ishte e pamundur të përgjoje duke inkriminuar vetën, pas e respekton të jarëzakonisht kodin o merta, ose si që një e ndryshe, kodi i heshtjes. Mr. Gambino, do you have any idea why you've been brought here? A i jetoj një jetë modeste, e shmang të median sa mund të, dhe nuk shia i kur duke dalsa në një klub në tjetrin, pa duke shmëria ishte pika e tje e form, dhe një kosisht qelë si i suksesit. Kjo e fundit një tjetër regullë e koza nostrës, që Karlo i kishtë e gjithë një parasysh. Bosi mëj sukses shëmi mafjas jeton të në një shtëpi të e për modeste. Në mënyrë që të mos e zinë të radari qeveris, e i kishtë hequr dorë nga lukset. Në vënd të një kadilaku të zje të bukur, Karlo ngisë një makinë shumë të thjeshtë. I vetë një vanitet që i lejoj vetës, ishte targa me inicialet e ti, cë gë një. Asë kohë, kjo ishte një shenjë pushteti. Por mafiozi më i sukses shumë në histori, nuk ishte asë pamje në një njëri u të rezikshëm. Në mesin e viteve gjashdjet, a i kështë të marë pamje në një gjyshim më shumë se kumbarë. Karlo të jebë të përshtypin e një emigrantit të thjesht dhe të parezikshëm, me theks mjaftë të fordë. Me gjitha të, a i nuk do të kështë të mundur të mbante këtë profil, pandime në bashkëshortës e ti, Catherine. A jo kur nuk i bënd të pyetje dhe i qëndron të gjithmonë pranë. Edhe pse Karlo nuk ishtë të reguar katolik i mirë dhe ishtë martuar me kushërirën, a i respekton të jërë zakonisht gruan e ti. Jo vetëm sepse kështu e kërkon të kodin deri të mafjas, po përshka këtë natyrë së saj. Catherine karakterizohen nga një ngrotësi që s'buste edhe burat më të fort të mafjas. Kur ata trokiste në derën e Karlos për të kërcënuar, Catherine i përgjigje, i që raste me kafe e qaj dhe shdo gjë që i gjende në shtupi. I pyës të përfëmijët dhe bashkëshortet, e kur vinë të koa për të ikur, këta bura dilin më të zbuhtur dhe më të qetë se kur më parë. Koza nostra kishtë dhe regullat të tjera që Karlo dhe pasarësit e ti i zlatonin me përpik mëri. Të ishe pjesë të tyre nuk mjafton të të respektoj e gruan, të jetoj një jetë modeste dhe të mos spionoj e shokot. Një tjetë të regullë rëndësishëm ishte dhe që duhet të ishe i gatshëm për koza nostra në gjdo moment. Edhe nëse gruaj e polinë të fëmi, takime duash në respektuar me përpik mëri. Nuk duhet të kishë lidhe gjaku me policë apo me njerës që kishin trathtuar. Kush do që nuk sile moralisht, nuk mund të ishte koza nostra. Por koza nostra nuk upton të edhe që shefi është shef dhe duhet bërë gjdo gjë që e thot pa e vënkur në diskutim. Ata duhet të tregonin gjithnja të vërtetën, të mos përdorën e para që i përkis në familjeve të tjera, dhe të kërën e gjdo aktivitet të mund që më për të fituar para, përveç se ti futeshin biznesit të drogës. Asë kush më ka burat e nderit, nuk mund të rriste pa provimin e shefit gjithashtu, por për para se të bëshë një burë nderi, mbi të gjitha nuk duhej të vetë prezentoheshe. Nevojit e gjithnjë një palje të retë. Që të bëshë e koza nostra, duhet të kishe gjithashtu për jardje si qiljane. Në të kundur, nuk kishe asë gjimë shumë se një bashkë punëtor. Karlo ishte i funën nga bosot e mafjas që e zbatoj kodin e nderit dhe regullat e koza nostrës maqë për pikëmëri, sa gëzor respektin e të gjithve dhe arriti që të bëj bosi mëj sukses shumë që kish pastur mafja në të gjitha kohërat. Në fakt, Karlo Gambino ishe në sëqëndër të vëmëndjes së medjave amerikane, por e ishe në sëqëndër të vëmëndjes së medjave, kërësisht të agjensive ligjvënse, edhe pse e mbajt një profil të ullët për shumë vitë asë kush nuk ishte 
një fotografi të mamë të ti, ishin pak foto, a i nuk dilë të shumë publik, shkonte në të njëtë atë vënde, mundoj të qëndron të në shpi, ma dini një shpi modeste dhe të mos tregon të asë luks dhe asë në i loj arogance, që shpesher është këthyër në shkaku në kërësor të shkatrimit kriminellëve më të mdhej të globit. Por, gjithësësi, Karlo Gambino ishen qëndrët vëmëndes. Po, si arritja i të shpëtoj në djekës qeveris shtetet bashkurat Amerikës, qeveris federalet shtetet bashkurat Amerikës dhe prokurorit të New Yorkut. Si arritja i gjithë 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 i suksesim. Letë shojmë se cili ishte qelë si suksesit ti për të mos përfunduar si dy pasarësit e ti, njëri me 12 pjumba në gjoks për pare një stikhauzi dhe e dy din në burg i dënuar me 500 e ca vjetë dhe në pa mundësi për drejtuar më familjen. Pra cila ishin mënyra se si Karlo Gambino ishë pëtoj qeveris. Letat në djekin. Ishte pak para kërshlindjes të vitit 1921, kur Karlo Gambino shkeli për her të parë në tokën Amerikanë. A i njëti shkallet e karierës në mafja me lavdërime dhe puna e ti gjithë njështë përblehej. Karlo e bëri milionin e parë shumë shpet pas ju fut biznesit, por suksesi ti nuk aloj pa u vënër e nga ligje. Në vite 1937, a ju akuzua për shmangjet të taksave dhe bizneset të tjera të palishme. Si dhe qoft, a i arritit ja hedh pa u lagur. FBI kishtë të vendosur për gjuës ku do në shtëpin e ti dhe të të gjithë njërësi që vinin e takonen. Por Karlo e zbaton të kodin omerta me besnikëri, a i kur nuk thoshtë asgjë për të inkriminuar vetën. Nëse dikushe pyeste do të avrasim atë, a i vetëm pohon të me kokë. Karlo dhe bashkëshortja ti bë një njetë të për modeste, por e gjithë modestia që i rethon dhe nuk i bind të federalët. Ata që ndronën me një furgon për pashtë të pisët ti, që shkruan të zyra e kontrol të krimit organizuar dhe mbanin në në vëzhgim vazhdimisht. Ishte mënyra e tyre për të angacmuar Karlon dhe për të treguar të gjithë fshinjve dhe të njorve të ti se kush ishte a i në të vërtet. Një bashkëpuntori Gambinos, John Gotti dhe Vëlaj T. Gjin, solon akoma më shumë vëmoni të pa dëshiruar shefit të mafjas, kur u kapon duke rëmbyrë një nga kes kamione. Një vit më onë, Carlo Sërishu akuzua si ideatori një vjedhi me armë. A i dhe avokat i ti e donën me sukses të shmang një gjyëgjin qëto herë. Të lodhur nga kjo gjë, qeveria kërkoj deportimin e Gambinos në Sicili. Por së herë që vinë të koa për të dërguar ande nga kishtë ardhur, problemet e ti me zemrën për keqësoshen. Kër federalet më në fundi e për një dritën një shile, lidhje që Karlo kishtë në politike ku do, e shpëtonin. Dy nga të besuarit e ti, bon marveshe me dy kongresmen. Atyre ju ofrua një mi dolar në muaj dheri në fund të jetës, nëse do të mundësonin që Gabino të qëndronte në Amerikë. Ati ju mundësua qëndrimi dhe jetoj në shtetet e bashkuar dheri në ditën e fundet të jetës e ti, pa u dënuar as një herë. Karlo Gambino ndro jetë në vitin 1976 në kushtet natyrshme, pra a i nuk undëshkua për jetën e ti prej gangsteri, nuk undëshkua as për gjithë shkeli dhe ligjit që kështë bërë. Pra shtedi, Amerikanë nuk arritit të ndëshkoj, a i frëmzoj shkrimin e shumë libra dhe një kosisht skenarin e filmit famshëm Padrino ose Godfather, si që njetë, Padrino njetë Shqipri ose Godfather, si që njetë në botë, një nga tre filmat më të suksesëm si pas shumë klasifikimeve të kinematografis amerikane. Êshtë filmi që poshini pikrisht në basë shpinës time. Po si erdi vdekja e Carlo Gambinos, dhe përse ju zënsua nga Paul Castellano, nga i kushëriri ti i afer dhe një kosish njeri që ishe shumë i ndryshëm nga Carlo Gambino. Kishtë në një farë mënyre të njashme me Gambinon, ati që mund të quet një loj të qënit pra jashtë vëmëndjes, një loj diskrecioni i cili i bashkon të dy, por nga anë tjetër Paul Castellano në gjandëm shumë me njëri biznesi, në gjandëm shumë me një bankjerë sësa me një kriminell. Edhe pse një jetë në ti, si që thoshtë dhe Rudi Gjuliani ka urdruar vrasjen e dhjetra personave, a i nuk tjepte as një përshtypje të të qenit një mafios. Në dryshe nga Carlo Gambino i cili ishte rridu në rrugët e Corleones dhe të New Yorkut, Paul Castellano ishte ishkolluar dhe ishte ndoshta mafiozi në thonjza më ishkolluar që egziston të në atko, pra që sile në atko në New York. A jerdi në kryet familjes Gambino mas vdekjes Carlo Gambinos, po si vdi që Gambino dhe si u erdi në kryet ti Paul Castellano. Në të ndjekim. Ishim vitet 7 vjetë dhe Carlo ishte gjithashtu në të 7 vjetat. Aso kohë, a i shpenzon të godja ko duke u munduar të shmang të burgun, por kërë nuk kështë të shqetsimi vetëm i Carlos. Bashkëshortja e ti ishte diagnostikuar me kancer dhe polufton të përjetën. Fatkecisht, gjëndja saj ishte rënduar dhe kethre ndërojet në vitin 1971. Në 
edhe Carlo nga ana tjetër nuk ishte mirë nga gjendja shëndetësore. Vitet kishim vërtë vetën dhe problemet e tij me zemrën po përkeqësohen. Në 15 tetor të vitit 1976, Carlo ishte duke parë një ndeshje të New York Yankees në shtëpinë e tij verore në Long Island. Në atë moment, ai pësoi një atak në zemër, e cila i mori edhe jetën. Carlo Gambino drejtoi familjen mafioze me sukses për 20 vite dhe la pas një dinasti kriminale pa kaluar as një ditë në burg. Funerali i tij ishte spektakular dhe një numër jashtë zakonshëm New Yorkezësh e vajtuan dhe respektuan. Pak ditë para vdekjes, sikur ta kishte ndjerë, Carlo i kishte zgjedhur pasuesin e tij që do të drejtonte familjen kur ai të mos jetonte më por zgjedhja e tij krijoi mjaft trazira në familje. Trazira këto që më vonë do të çonin në fundin e dinastisë që Carlo krijoi. Djemtë e tij nuk ishin kandidat. Asnjëherë për tyre nuk ishte eksperiencë mjaftueshëm për pozicionin e lakmuar. Po lidhja e Gjakut ishte ende rëndësishme për Carlon. Kështu, ai zgjodhi kushërinën e tij të parë dhe një kosish kunatin. 61 vjeçarin, Paul Castellano. Po kush ishte Paul Castellano, kreju i ri i familjes Gambino që zëvëncoj Carlo Gambino, na e drejtoj familjen nga vidin 1976, mas deke se Carlo Gambino së derin vidin 1985, shumë interesante se FBI që në atë kopë për gjonte se kush do t'ishte njeri u mujfuqishin nuk kësha rritur akoma të depërton të brënda Koza Nostrës, a rrinë të shonë nga fotografimi i varrimit Carlo Gambino se kush ishte personit të kicili shkonin dhe i nëshprejnë në ngushëllimet pjesa më e madhe. Ata vunëre që më shumë se sa tek dy djemë të Carlo Gambinos, pjesa më e madhe familjeve mafioze, i drejtojshin Paul Castellanos. Ata etiketuan në këtë rast dhe verifikuan që Paul Castellano ishte kreu i ri i mafjas, i Koza Nostrës së New York. Dhe familjes Gambino dhe padushimi Koza Nostrës mëse familje Gambino ishe e që dominonte mbi 5 tjerat. Po cili ishte Paul Castellano dhe cila ishte jeta e ti prej mafioze? Leta ndjekim. Pas vdekje së bosit të familjes Gambino, Paul Castellano erdi në krye. Big Paul e si që thërisnin, ishte një biznesmen më shumë se një gangster rrugësh. A i kur nuk ishte vrara skënd dhe nuk ishte marrë me pun të pisa drejt për drejt. Por Paul ishte pjesë e familjes. Treqër e kshekulli më par, familja e ti e kishtë ndimuar Don Carlo në të shkelte në Amerikë dhe të bëhe një riu që u bë. Paul lindë në Brooklyn në vitin 1915. Baba i ti ishte kasap, por gjithashtu në pante logarit e bastë vëndzve të mafjas. Pole la shkollu në klasën e tet. A i filloj të mëson të si të priste mish dhe ndimon të babajnë me registrimin e basteve. Pole u rrit në një lagje të klasës e mesme. A i kur nuk pati nevoj të krye e krime. Në vitë 1934, kur ishte 19 vjeç, a i u bë pjesë një vjedhje me armë së bashku me dy shok. Shokot e ti arritën të shpëtonin, por Pole u arestua. Policia e mori në pyetje për orë të tëra, por a i nuk i spiu në i shokët. Kjo i kushtoj tre muaj burg, por Paul doli nga burgu një hera. Historia se si a i nuk i kishte spiu në orë shokët, kishte marrë dhe në lagje. Falë këti veprime dhe lidhje së ngusht me Karlon, Paul arritit të bëj pjesë e Koza Nostra. Në moshë 22 vjeqare, a i sërish prëvoj besnikërin e tinda e Karlos. Paul u martua për të forcuar pozitat e familjes me Nina Manon, një kushërirë të largët. Castellano nuk hoqë dorë nga biznesi edhe kërë përfshime mafjen. Në vitet 50, a i hapi një kompani shumice të përpunimit të mishit, e cila rezultoj mja fitim prurse. Në dukje, Paul ishte një biznesmen i veshur mirë që zotron të një makin të shtrejnë të të bukur. Por jash zyre, a i qëndroj afrë kushëririt të ti, Carlos, dhe fitoj bestimin e ti. Carlo e bëri Castellano në kapiten gjatë regjimit të ti, por a i kur nuk i ndyju duart me gjakë. Nda edhe kur Paul u bëbos i familjes, shumë me nduan se posti ishte i pamerituar. Paul Castellano u bëshef me duar të pastra, në një kohë që ushtarët e tjerë i shëndrukve duke vrarë, vjedhur dhe shantazhuar. Gjdo krejër i familjes mafios bërbër që se cili prej krejërve ki ishte një regjim ti, në folën për regjimin e Carlo Gambinos, po lecojmë cili ishte regjimi i Paul Castellanos, qëfar regjimi vendosja i gjatë po thujmin nënd viteve të sundimit ti, si gangsteri ose mafiozi mirë rezikshëm dhe mirë nësishëm i njërkën. Leta ndjekim. Vëtën fakti që Paul Castellano bëshef pa e merituar postin, 
por si dëshira e fundit të Carlo Gampinos i kryoj ati armiq. I dytu në rath për të bërë shef pas Gampinos ishte Nil de la Croce. De la Croce kishte që një ushtari mire besnik në rinin e ti, edhe më vo, kur Don Carlo i kishlon në dorë drejtime në ushtarve të rrugës, a i punoj me përgushtim dhe me bindje ndaj shefit të ti. Ndaj kur Carlo vdish dhe vori Paul Castellano në kryet të familjes, duka në ashkaluar kështu de la Croce, ati nuk i erdi as pak mirë. Me gjitha të, de la Croce zgjodhi të pranoj dhe të respektoj amanetin e Carlo Gambinos. De la Croce ishte një mafios që respekton të me përpik mëri kodin e nderit, dhe kodin e nderit thoshte që bosi është bos, dhe duhet bërë gjdo gjë që thot a i, pa e dhonë në diskutim. Paul e kishte kuptuar që të shira e Carlos kishte shkaktuar pak në cira në radhët e kolareve blu, dhe zgjodhi të bëj pa që me ta, dhe i la të fitonin para në zona që drejtonin në mënyrë të pavarur. Për shefin e ri, ishte më rëndësishme t'ja bëndë të ditur të gjithve që a ishte biznesmen dhe jo gangster. Paul ishte një njëri me të cilin mund të negociohi, të arrije në marveshje dhe s'kisht e lidhje me botën e krimit. Por në fakt, kjo s'jel i humbi shumë pik dhe respekte në familjes. Si njëri u me i besuar i Carlos dhe që gjithjetën kish mësuar nga i, Carlos dhe Paul kishë ndryshime thë me lore. Carlo jetoj gjithjetën modestisht në një shtëpi të vogël e makin një shumë të shtrejnë. Paul nga nga tjetër ndërtoj një vilë madhështore me vlerë 3.5 milion dolarë. Shtëpia e barë, si që quan të Paul, ishte një imitim i shtëpisë të presidentit. Carlo ndalon të dhe dëgjon të problemet e njerëzve në rrugë. Nëse kishte mundësi, indihmon të ata. Paul e kalon të konë restoranteve luksozë me ekzekutiv të Manhattanit dhe duke qënë se vinte nga një familje kasapësh, a i i kërkon të shefave të guzhinës edhe cilën pjesë të mishit donte dhe i tregonta se si ta prisnen, për jë vëtëm kaqë. Gjatë regjimit të ti, Paul se o një nga regullat më të rëndësishme të koza nostras duke mos respektuar bashkëshorten e ti. A i ju përfshinë një lidhe romantike me shërbotorin e shtëpis, Gloria Olarte. Castellau në vuën të nga impotenca dhe për të konsumuar lidhjen, bëri edhe një transplant të organeve genitale. Gruaj e ti, Nina Mano e la, dhe kjo i humbi të rësisht të respekte në familje. Me kalimin e kohës, familja e filloj ta kishtë e gjithnje më pak frik, e më pas, filloj ta urenta. Pushteti ishto jetin për më shumë para. Paul filloj të kërkon të një pjesë më të madhe të fitimeve të familjes. 10% nuk im jefton të, a i donë të 15%, por lakmia nuk ishte defekti ti i vetëm. A i vazhdon të të mos përfil të kolarit but të familjes që drejtoshen nga njën dhe la kroqe. Gjatë regjimit të ti, Paul Castellano e pasurojt mërësish familjen. A i ju përkushtua kërësish zhvatjes nga ndërtimet. Paul vinte nga radhët e kolarëve të bardha, ndaj kjo ishte gjia që din të të bënde më mirë. A i vinte gjoba ndërtuazve dhe nësa ta nuk paguanin, a i blokon të qimendon. Për shkak të zhvatjes që u bërë ndërtuazve, Paul rriti kosët e apartamenteve dhe shtëpive në New York të i mase, duke rritu qmimet në më të lartat në shëbua. Paul Castellano ishte vështirë të përgjoj, FBI në ato momente mendoj që zullumi që pokryon të koza nostra dhe problemet e mafjes përbëshin shumë preta, mafja fillojt të kalon të nga krimi i thjeshti rrugës dhe nga i që quet, po e quaj marja e gjobave, fillojt shkonte në trafikun e drogës. Punojësit federal vendosën FBI dhe prokurorët Amerikan që pa tjetër të gjeni një mundësi për të përgjuar Paul Castellano. Në e kështë ndërtuar në Staten Island, në një nga lajgjit e New Yorkut, një shtëpi madhështore të bardhë që i kështë vënd për ironit fatit emrin shtëpi e bardhë. Në shpinë e bardhë kështë një sistem sigurie të jashtë zakonë që me shumë e vështirë depërtoj, por gjithësësi FBI arriti për mes metodave ti shumë përparuar atë kosë të vendosë të përgjusë në disa pika të shpisë. Por ajo që ishte më interesant dhe ishte që FBI arrim të tynte në mardënje me një grua meksikane, e cila fliste shumë pak anglisht, ishte shërbysje Paul Castellanos, por si që mori vesh, FBI jo ishte një kosisht e dashur e ti. Quditrisht, Paul Castellano, njeri diskret që pëthuj se nuk fliste maskën nga përshpuntorët e ti, shprej dhe tregon të gjdo gjëm me të dashurën e ti, edhe pse ajo vazhdimisht i thoshte që nuk di, nuk kuptoj mirë anglisht dhe a i përsëris të gjërat. Në fakt, e dashurë e ti, Gloria Olarte, ishte e mikrofonizuar në gjithë trupin e saj dhe gjdo biset që a i bënde me të ishkonte FBI-t. Rojet e sigurisë shpis, duke e ditur që ishte dashurë e Paul Castellanos nuk e kontroluan as njëherë, dhe pikrisht kjo ishte edhe pika kur Paul Castellano dokumentoj me zërin e vetë të gjithë aferat e ti dhe një thonësishtë të qoj FBI në shumë, në zgjithin e shumë prej vrasive. 
Shpia e ti pra pas vrasis Pol Kastelanus në beti në tregat e ka bler Sot një shqiptar, një quet sal rusi Që prej thuaj se 17 vjetës dhe jeton ati Êshtë një nga shpit më të famshme të New York Butë po letë shojmë se që farndodhi Me Gloria Ullarten dhe, dhe me Dhe me Pol Kastelanus Si arriti FBI Ta përgjoj për mes kësaj gruaj Që përshini mas shpinës time që ka dalë në foto Me Pol Kastelanus, ne të ndikim Pol Castellano nuk ishte një shef si para arcit e ti. A i e të rgoj janën e ditë të vërtet me bandën një irlandezve, të cilët po leminonin konkurencon dhe këshin vrar shumë aleat të gambinove. Pol iftoj të lidre Jimmy Conan dhe Mikey Featherstone për Dark. Në vënd që ti vriste, si shdo të bënd të shdo kretar normal i familjes mafioze, a i i bëri një ofer të parefuzueshme. Në shkëbim të 10% të fitimeve, A i u dha leje të përdorin në mërën e ti dhe të familjes në anën përëndimore të Manhattanit. Një nga pikat e marveshjes ishte që irlandezët du të merrin leje të a i për të vrar. Irlandezët pranuan oferton, për ata filluan të bënin kërdin dhe të përdorin në mërën nga mbino në mënyrë abuzive. Federalët, të cilët e kishën dhe gjuar e mërën Kastelano në shdo njarje, vendosën të përgjonin. Ky ishte vetën filimi përgjimeve të ti nga policia. Fundi Kastelanos dhe familjes Gambino u shënua nga ambicja e ti dhe dashura jash martese. Në mars të vitit 1983, FBI dëshiron të të vendos të përgjues në shtëpin e Kastelanos, por atyre u duhe informacion se cilat pjesë të shtëpis Kastelano frekuenton të mësë shumëti dhe ku i bënd të mbledhjet. Këtu, federalve u duhe i gloria o larte, sa herë që ajo dilte nga shtëpia për të bërë pazare. Federalet e ndalonin të dashur në pol në rrug dhe i blinin kafe, në mënyrë që të merrin informacion në nga jo. Gloria e kishtë njoftuar Kastelanon që policët e ndalonë në rrug dhe i bënin pyetje. Dhe a i e kishtë porositur që të tregon të gjithmon të vërtetën dhe të mos gënjen të prasgjë. Kështu, kur federalet të pyetën Gloria se ku i bënd të mbredhjet pol me mafiozët e tjerë, a ju tregoj se pol i bënd të mbredhjen të tavolinën e guzhinës. Gloria nuk e kishtë idejn që në fakt u kishtë treguar atyre se ku të vendosnin për gjuesit. Për 4 muaj e gjysëm, ata kishin përgjuar 600 dorë biseda, ku 70% ishin receta gatimi dhe zhurma të pol të kësa kryen të mardhënjë me të dashur në ti. Për pol kishtë zbuluar dhe plan e biznesi dhe flisë të keqë për bosët e tjerë të mafjas. Në 23 pril të vitit 1983, familje në përfshiu një kris. Shoku i ngushti John Gotit, Angelo Ruggero dhe vëllaj ti Gjin Goti u arestuan për kontraband heroine. Shumë nga provat e ardhën prej përgjimeve në shtëpi në Ruggeros. A i shkon të viziton të Kastelano gjdo të djel me Gotin dhe Dela Kroqen, dhe kur këthej në shtëpin e ti, të regon të gjdo gjë që ndodhë të dhe flitej në ato takime. Ruggero ishte në atyr thashe them gjiu, dhe kjo ishte pikërish gjëja që i duaj federalve të cilët kishen vendosur për gjuës edhe në shtëpin e ti. Pol nuk e dinte që FBI kishte mjaftuashen prova edhe kundër ti, por a i ishte indzeur me Gotin që kishte thyrë regullin e familjes dhe ishte marrë me kontraband droge. A i donë të me dëmos të mërë të vesh nësë ishte implikuar të përgjimet e Ruggeros, dhe i kërkoj dhe lakroqesh të silë të një kopje të kasetave që do të përdoreshin si prova në gjyqë. Edhe këtë herë, policia për i dëgjon të nga përgjuesi që kishte vënë në dhomën e dhe lakroqes. Por para se të mërë të një vendim për Ruggeron dhe Gotin, Pol u arestua në 30 mars të vitit 1984, dhe u akuzua për 51 krime. A ju lirua me kusht për 2 milion dolar, por u akuzua sërish në 25 shkur të vitit 1985, së bashku me shumë bostë të tjerë të mafjas, në atë që u bëhe njohur si që është tja e komisionit. Shumë nga provat kësaj radhe, erdhën nga përgjuesi në guzhinën e poljë. Poljë Kastelano kështë forur me gojnë e ti dhe që do gjëqa i fliste me dashun për gjojë, nga FBI, qdo përgjimi FBI qojmë pas në hapje në dosive, në ndjekin e shumë gjërave dhe natyrim në deshifrimin e shumë prej strukturave të koza nostrës së New York. Pol Kastelan u arrestua edhe pse i u laj lirë përkosisht me kusht derin verifikimin e plot të akuzave ndajti në brënda familjeve mafioze kështë filluar një gepi madhë, një pjesë madhe e pjestarve tjerë të rëndësishëm të kupolis koza nostrës e shinin tani si i kartë të djegur Pol Kastelan, njëri prej tyre që yrin konflikt me të ishte John Goti, 
një prejndim zëve të Pol Kastelanos, a i që e shini të një maspinës time në një qëndër, njeri që vinda nga rruga, njëndër mafiozët më dhe dhunshëm dhe më të egrë të New Yorkut. Po cili ishte konflikti mi distyre që qëjnë në vrasin e Pol Kastelanos? Leda ndjekin. Vënja e Pol Kastelanos në kryet të familjes shkënje o shumë antarë të tyre. Një nga njerëzi që nuk ishte as pak dakorde që është fashtë të hapur, ishte John Gotti. Gotti ishte pjesë i departamentit të kolarëve blu dhe ishte nën kapiten i grupi që drejton të Nil dhe Lakroqe. Mos përfilja Kastelanos në këti departamenti dhe sielja pahishme, jështoju rejtjen dheri në pikën që Gotti filloj të komploton të kundër ti. Në këtë pikë, Kastelano e kishte unë vërtërsisht respektin e familjes, por askush nuk e vinë të në dyshim gati shmërin e ti për të vrarë. Në fakt, të kësa tensionet në familje shtoshin, shumë antarë të familjes përfshirë John Gotin e kishin kuptuar që e vetë mja mënyrë për të shpërtuar jetin e tyre ishin të sulmonin të parët. Në vitin 1985, kur Polu arrestua për shkak të përgjimeve në shtëpin e ti, u përhat fjala sa i du të bashkë punonte me policinë. Goti tha se Paul duaj vrarë për praset të spionante. Pa të, familje Gambino do të ishte më e sigurt. De la Croce nuk ishte dakord, për aso koha e ishte në shtatrin e vdekjes, pas i vuante nga kancëri në tru. Në dy djetorë, 1985, a i ndërroj jetë. Kjo në në kupton të që Goti drejton të tashmë kolarit blu. Pas vdekjes e De la Croces, dhe prime të vetë Paul i solon ati vdekjen. Në filim, a i lajmëroj shpërndari në grupit të gotit dhe pastaj nuk mori pjesë në varimin e Dela Kroces, një munges respekti e rëzakonshme dhe thyrje e kodit të nderit. Kjo ja sosi durime në John Gotit, për të cilin Dela Kroce ishte si baba. Për duke qënë sa i kishte vdekur tashmë, asgjë nuk e ndalon të John Gotin të vriste Paul Castellanon. Si filim, a i bindi mikun e Paul, Frank De Chikon të kalon të në kraun e ti. A i pranoj me kush që të bëj në kryetar kur pol të vdiste. Kështu, dhe që i ko organizoj një dark në restorant ku do të mblithte pol Kastellanon dhe djallin e Dela Kroces, me pretekstin që kjo është shansë i fundit i Kastellanos për të respektuar vdekin e Dela Kroces. Në 16 ditor 1985, pol njësët për në restorant. Sa po zbret nga makina, 4 burra e qëllojnë atë dhe shëqyruesin e ti për vdekje. John Gotti vindin nga i familje Varfer, italiane, ishe rritur në Brooklyn, që në moshë shumë të rej kështë yrë në Burg, kështë yrë dhe kështë dalë disa hera, ishe bërë pjesë e familjes mafioze, duke ishe rëbyrë Carlo Gambinos, por në vidin 1985, a i mori pjesë në vrasin e John Gotti, duke përgjuar nga ana tjeder, e falë në vrasin e Paul Castellanos, duke përgjuar nga ana tjeder e rrugës. Po kush ishte John Gotti, cila ishe karriera e ti prej mafiozi, dhe prej kriminelli, dhe cila kishte John Gotti linde në 27 të torë të vitit 1920. A i u rritë në jukë të lagje së Bronxit, së bashku me 12 motra dhe vëlezër. Që në vegjëli, a i ishte i tërheqër nga stiljetës së mafiozve, da ju bashkua për të bërë para të shpeta dhe që të zotronë të të gjithë influencën dhe pushtetin që mafiozët kishin. Instikti bosit ishte a që fort të a i, sa kishte edhe bura që hapnin dhe mbyllnin derën për të. Gotti jetoj një jetë luksoze, vishte kostume 2.000 dolarshe dhe blinë të diamante e makinët të shtrenda, që në fëmjëri a i kishte karakter të fort dhe të gjithë bënin që fardon të Johnny. Kohon e kalon të në një barë në Brooklyn, ku rinë në bosët e mafjas dhe mëson të prej tyre fjallorin, gjuhon dhe kodet. Në moshën 14 vjeqare, a i u përpoq të vitë të një mikë sërqimento e së bashku me dy shok, por dëmtoj këmpën e majtë dhe që atëherë qalon të. Kur ishte 16 vjeqë, Goti e la shkollën dhe mori me vete një dorë të mirë parash që i kishe fituar duke vën baste me shokot. Më pas, a i filloj pun si kompresuas kokaine. Në moshën 17 vjeqare, Goti u arestua për herë të parë sepse vovi bakër nga një shesh nërtime. Kur mbushi 20 vjeqë, u pezullua 60 dit për siljet të bahishme. Aso koha e i kishtë rënë në dashurin me Victoria Di Gjorgjon dhe dy vitë më vonë u martuan dhe bënë pes fëmi. 
Goti gjeti pun se asistenti një kamionisti, por roga nuk i mjaftonte, kështu a i filloj të vizhte makina. Tre vite më von, Rane Burg, duke e lën Viktorian dhe fëmijet tërsisht pa mbërshtetje. Goti doli nga Burgu në viti 1966 dhe dëshpërimisht kërkon të të fiton të para për të mbajtur familjen. A i filloj të rëmbente nga rkesa që vinë në aeroportin e JFK, por së rishtu arestua. Në viti 1970, doli nga Burgu dhe filloj të punon të për karma infatiko dhe biznesin e ti të kumarit. Kushdo që nuk i paguan të borgjët, Johnny i dërgon të mesajë. John Gotti kryoj një reputacion për djalit të forë dhe një ushtari të vlefshëm. A i ishte 31 vjeqë, por ende nuk i kishte futur këmbjot plotësish në koza nostra. Bitha të, njësej si Carlo Gambino, a i kishte ëndër të drejton të një familje mafioze, që kur ishte adolescent. Gotti u bë pjesë e familjes plotësish në viti 1976. Ky ishte viti daljes nga burgu, pas i vrau një rion që kishë vrar njipin e Carlo Gambinos. ishte edhe John Gotti edhe që mund të quaj regjimit i, po cili ishte regjimi i John Gotti, cili dishin regullat e ti, qëfar soli e i si dritus i familjes mafioze Gambino, në atë që i quajt e poka e fundit e kësaj familje, për pare sa shteti federal, pra punojësit federal, FBI dhe prokurorët e New Yorkut, ta qonën edhe pasekore me i numër akuzash, edhe pse kështë ndështuar disa herë, edhe pse i shështë ndruar në faqët e parët gazetëve si një nga personajët më të njërë të botës krimit. Duke bërë një gabim që Carlo Gambino e kështë të në shumë ko më parë, mos u bërë një kur mediatik dhe mos pisë një kur me gazetarët. John Gotti e shkeli këtë regull, duke u bërë një farë mënyre dhe fatë kejsi ati. Po letë ndjekim cilat ishin regullat e John Gotti, të përgatitu sërish si gjithë materialit e kronikës nga gazetare e Lena Rika. Ishte kërshlindja e vitit 1985. Paul Castellano ishte vrarë në ndit më parë, dhe në një rrug të lagjes Little Italy, mafiozat ishën rreshtuar për të përshëndetur bosin e ri, John Gotti. A i kishtë realizuar ëndrën e jetës në moshën 25 vjeqare, duke ardhur në kryet të familjes Gambino. Një muaj pasi kishtë ardhur në pushtet, Gotti kishtë filluar të flisë të bashkëpuntorve për planet e familjes Gambino. A i nuk e kishtë idejnë që FBI po përgjon të gjdo fjalë. Mi gjitha të, për një farë kohë ishte i pam poshtur. A i shpëton të nga gjdo akus që i hithej. Shumë shpet, John Gotti o këthuen në një yllë mediatik. Media e ndishtë në gjdo hap dhe o këthejo atë në superstar. Tashmë që ishte boss, Gotti kishte vendosur që të mos fshie nga askush. Në fakt, a i filloj të bëm të biznes hapur në rrugët e Manhattanit. Gotti këthejo disa traditat të koza nostras që Castellano i kishte bojkotuar, e kështu fito respektin të antarët e tjertë të familjes. Nga ana e biznesit, ishte e pok mja fitin prursa për gambinot. Familja po fiton të gjysa miljard dolar në vit, shumë nga fitimet vinin falsemi gravanos, i cili kujdese për ndërtimet. Gjatë regjimit të ti, Gotti e bëri vetën mafiozën më të famshëm që nga koha e Al Capones. A i dhishe i shtrejnë, frekuenton të vëndet të shtrejnëta e luksoze. Kishtë të dashura që u jep të pa fund para për të blerë roba. Sa herë që Gotti hynte në një restorant, ishte në gjarje e jarës dhe konshme. Njërzit shkonin të aji dhe i thonin sa shumë me admironin dhe u kërkonin e autografe. Por ma dhe shtia nuk i zgjati shumë. Në viti 1989, John Gotti u arrestua sërish. Kësa herë sepse kishë urdëruar vrasin e një agent i ndërtimesh, John O'Connor. Katër vite më parë, O'Connor kishë urdëruar shembin e një restorant i paleje, pa e ditur që kërë restorant ishte në nëpronsin e gambinove. Provë në gjyë që përdorim përgjime ku goti për sërisht e vazhdimisht adresën e shtëpisë së John O'Connor dhe thoshte ta kapnin atë. Pavarësish provave të forta, juria e shpalit të pafajshëm. Goti organizoj një fes në fishek zjarat të natë, pra i nuk e din të që në fakt, Ky ishte filimi i fundit të ti. John Gotti natyrisht i kryoj një konflikt të hapur me qeverin, a ju arrestua disa erë, lërëdua disa erë, por ndërko prokurorët e i prokurori New Yorkut, Rudy Giuliani, agendët e FBI dhe tjerë, e këshim futur atë përfundimisht në një lak që duke i thuese i pamundur, nga i cili duke i thuese i pamundur, 
që të shpëtonte, qëfar ndodhi me John Gotin, si u akuzua i, si u dënua, një histori e cila nështë ndoshta gjyqi më i mediatizuar i në një kriminelli dhe në i mafiozi, për para kamerave të gjithë televizioneve Amerikan dhe për para gjithë shtypit të shtetet bashkuarët Amerikës. John Gotin u dënua në një gjyqë shëmbullor për t'i dhenë ati, për t'i dhenë të gjithëve shëmbullin, që ky nuk ishte vetëm dënimi John Gotin, nuk ishte dënimi vetëm i kreut familjes Gambino, po ishte një kosisht gjyqi i fundit që qoj në shpërbërjen e koza nostrës Amerikane. Leda ndjekim. Kur Gotin u bëbos i familjes Gambino, Shumë u që ditën që a e zgjodhi Semi Gravanon si njeri unë më të besuar. Semi ishte autoritar, i fort, kishe qëndruar për një kote gjatë në biznes dhe ishte më i rise goti. Në teori, Semi Gravano përbën të kërcinim për të, por Gjoni në asë një moment nuk e mendoj kështu. Në fakt, e trajtoja të si vla. Sa po kishte përfunduar gjyqi për Gjoni në Conor dhe në një më vjetë djetor, një mjë në qine në në vjetë, goti, Semi dhe Frank Locascio, po shkonin të derkonin në një restorant. Agendët e FBI po prisin nga anë atjetër e rrugës. Ata kishin mjaftuashen prova për të inkriminuar gotin dhe grupin e ti. Tre burra të arestuan dhe kësaj herë, për gotit ju shtua edhe akuza e vrasi së Paul Castellanos. Semi nga anë atjetër ishte implikuar në nëntë mbodhjet vrasje. Në këtë moment, për të shpëtuar vetën, a i vendosit të bëjë gjëja që u rente më shumë, një spionë. Goti u shkatrua. Semi Gravano ngrit në salon e gjyqit dhe i tregoj boto se si Goti po drejton të familje në Gambino, në këmbim të një dënimi më të lehtë. Semi pranoj dhe vrasin e Kastellanos, me dëshmin e Gravanos, juris ju dhe shumë pa kot a shpalt e John Gotin fajtor. A i u dërgua në burgur e sigurisë të lartë Marion Illinois, pa të drejt lirimi me kusht. Semi bëri pa ko burg dhe u fut në listën e mbrojtje së dëshmitarve me një emër të ri. Nga burgu, Goti kërkoj që familjen të amërtë në dorë djali i ti. A i po bën të pikërisht të njëtë në gjë që Gambino bërë me Kastellanon. Vurin në kryo dikë pa eksperiencë, për shkak të lidhive të gjakut dhe jo meritës. Por me gjithë se familja nuk ishte dakord, as kush nuk e këndrushton të vendimin e ti. Të bëshë e kryetari familjes Gambino në ato moment ishte një risk që as njëri nuk e donë të të amërtë të përsipër. Familja kishë marë fund dhe shumë u arestuan, përfshir edhe djemë të Carlo Gambinos, Tommy dhe Joseph. Në viti 1999, edhe i biri i John Gotit, të cilit a i kështë lënë në dorë dërtimin e familjes, u arestua dhe u donua me 77 muaj burg. John Gotit vdish në burg në vitin 2002, nga kanceri në fytë. Pas vdekjes, familjen e mori në dorë vëla i ti, Peter Gotit, por në ato moment, familja ishte përqar dhe pasuria ishte regjur. E gjithë në dinastia kriminale që ngriti Carlo Gambino, u shkatërua nga duart e John Gotit. Zotelite, mirë se erdhët. Ju felenderoj për pritjen. Përse ndodhe një këto ditë në Shqipëri? Dhe shë të sidhja djemë të mi për her të parë që të njohin prej ardhjën time. Êshtë hera e parë që më jebet mundësia të uthtoj që kur dole nga burgu. Keni qënë më parë këtu? Po, kam qënë dy herë. Një herë tre muaj, herën tjetër dy muaj. Kur keni ardhur për her të parë? Për her të parë, kam ardhur aty nga viti 2021 besoj. A duket Shqipëri e ndryshe të anime atë të herës parë? Vendi është i bukur dhe ka bërë shumë tepër për parime që nga hera e fundit kur isha këto. Familja juaj ka origin shqiptare, kurse ju jeni lindur dhe rritur në New York. Cili është histori ku i familje suaj? Jemi nga Gjirokastra, familje tradicionale. Babaj apo gjyshe juaj ju largua së kohë nga Shqipëria? Gjyshe. Po baba juaj, sa vjeq ishte? Rëth 10 vjeq. 10 vjeq? Dhe ata u vendosë në New York, apo në që vënd të shtetë bashkuara? New York, zona juglindore Manhattan. Në New York unë juglindor dhe me se omorën ata në atë kohë? Gjyshi punonte në një restorant dhe pas të e bleu një restorant të vetin, në kantjerin detar të Brooklynit. Ju në New York keni lindur? Në Queens, Jamaica. Bulevardi Jamaica? Po. Në që vit? Në një mje nëndë qinde gjashtë të dhjetë dyshen. Por aty rrëdh vitit 1982 ju bashkuat familjes Gambino, familjes mafioze Gambino, si u përfshit në këtë histori. Filimisht për mes njërit prej bosve të lagjes, një kapiten i Gambinove, Andy Rujano, luaja futbol me të bit dhe në fakt u përfshiva për mes sportit. 
Kishit i gjuar më parë për familjen Gambino? Po, unë njerëzit e kuptuan me njerë pasi fillova të shoqërohesha me ata, që isha lidhur me mafjan. Ishte e fort në atëko mafja italo-amerikane gjatë fëmiri suaj? Në atë periud, mafja ishte shumë pranishme dhe agresive në qytetë. Ishte e pranishme, e dukshme? Dheri në i farmasa, por vepronte në fshektësi, largë syve të publikut. Si u përfshit ju në këtë organizat mafioze? Le ta quajmë. E filova si shumica nga fundi dhe me kalimin e viteve unë gjitha në maj. Që nën kupton fundi në gjuhën e mafjes? Filimisht me baste, baste sportive, mbledhje parash, pun të vogla për disa prej bozve. 20 vjeqë ishit në atë ko? Rethë 20 vjeqë, po. Kishte edhe më të rinjë të lidhur me mafje në organizuar? Organizë. Në moshën time jo dhe aqë, ata për të cilët punoja ishin më të mdhenjë, më të rinjë përfshieshin tek tuk, por jo në atë shkallë sa unë. Në vitet 82-83, cilë ishte veprimtaria kryesore mafjes italo-amerikanë në New York? Shantaje të apo droga? Pa diskutim që droga, ku do në bot droga është burimi kryesor i të ardurave për ne. Pra burimi kryesor i parave në atë ko ishte droga? Po. Kur ju bët pjesë e familjes Gambino, bos i familjes ishte Paul Castellano. Carlo Gambino kishte vdekur në ndërko, qëfar tipi ishte Paul Castellano? Ishte njeri te për serios, i heshtur me nuhatje për biznes i zhuar dhe konsideron të veten si administrator i ndo një kompaniet madhe. Ishte vrasës? Jo me dorën e vetë, por ishte shumë agresiv. Ishte vrasës, po. Ishte agresiv? Sa njerës kishte vrarë? Në kohën time, rreth 25 persona. 25 persona? Po. Po që ishin ata njerës? Qëfar ishin? Rival, njerës të mafjas, apo dhe njerës të ndershëm? Zbesojt i jenë vrarë shumë njerës të ndershëm nga krimi organizuar, veç në pacin futur hundët në punë tona. Mësë shumë ti ishin antar bandasht të tjera ose njerës nga tanët që kishin të rëthuar familja. Vriste mafja njerës të qeveris, të policis? Jo, ishte e ndaluar. Ishte e ndaluar? Për qarë syhe, nuk e përfshin të regulloria e mafjes vrasje në njerëzve të qeveris, federalve, policis? Ishte endaluar sepse dëmton të financiarisht biznesin. Nuk ishte pak se qudit shme të qka e til? Po, por ashtu organizata do të të rishte vëmendje në qeveris, po t'i dhunoje, t'i lëndoje, apo t'i vrisi ata pak soheshin parat. Kurse thelbi mafjas, janë pikërisht bizneset, parat dhe finansat. Si ka qënë karjera ju e brënda familjes Gambino? Unë njësha si njëri shumë i dhunëshëm. Shumë i dhunëshëm? Shloj dhunë e ushtronit? Shtë më kërkonin ata, rahje, therje, të shtëna me armëzjari dhe vrasja. Keni vrarë njërës? Po. Nga John Gotti? Aso kohë e urdrat i merja kërësisht nga gotët, isha pjesë e familjes së gotit. Nga John Gotti, kreju i familjes pas vrasis e Paul Castellanos? Po. Po, John Gotti i vjetre. Ashtë normalet vrasish njeri pa e njohër, zotja Lite? Në lojnë e punës time, po, ishte e diçka që e kisha marë për si për në atë kohë. Ju quoni pun të vris një dikë? Po, për fatë keq, ashtu e mendoja në atë kohë. Ata njërës si këshit vrarë, qëfar ishin? Edhe ata gangsterë, apo njërës si nuk ishin fare të bënin me këtë? Gangsterë, njërës të përfshirë në trektin e drogës, njërës rruga. Sa vjetë që ndruat në familjen Gambino, nga 1982 dheri në cilin vit? Dheri atyre dhe viti 2004, dheri kur më arestoj Interpoli. 2004? Po. 32 vjetë? Paka shumë po. Po më pas, shtela është patët me qeverin, me federalet. Federalet ishin informuar nga goti i cili po punon të për qeverin dhe po servir të informata kundër meja. Kështu që qeveria dhe proj ndërko që ndodhesha në Brazil dhe unë u arestova nga Interpolje. Êshtë e vërtet, sa vjetë ndetët në Burg? Në këtë rast bëra 2 vjetë e gjysë në Burg në Brazil dhe 10 vjetë në shtetë e bashkuarat Amerikës, plus një 5 e 6 për para kësaj. Qëfar me ndoni tani për të kaluar në tuaj? Po ja, është diçka të cilën së mund të është bëj dhe jam munduar të shohë për para. Po të ju epej mundësia të këtheheshit, a do të vepronit njësoj? Uroj dhe me ndoj që jo, por s'kam gata di sepse tani gjendem në të ardhmen. Si është jetë a juaj 
Tani, bëj moral për t'ju shmangur rrugës, për t'u arsimuar, për t'punuar e për t'bër një jetë të ndeshme. Aty nga fundi në vitin 2004, që pozit kishit ju në familjen Gambino? Isha roja personale i familjes Gambino, në veçanti i familjes Goti. Ruaja John Goti të Rion dhe kisha për detyr të mbroja nga lëndimet apo nga vrasja. Po aty nga viti një 1991, besoj, John Gotti u arrestua dhe u dënua nga qeveria federale. Si është e mundur që familia Gambino vazhdoj aktivitetin deri në 2004-ën, si shtat ju, sepse Gotti vdik në Burg dhe u varos në Mosgaboj dikun vitin 2001 apo diçka til? Po, ja, Gotti arriti të mbante kontrolin dhe nga burgjet dhe nuk ho që dorë nga të qënit bos. Vashdoj të mbante kontrolin edhe nga burgu? Po, struktura e mafjas është ndërtuar mbi besnikrin dhe e bosve, të mirë atë këshin që ofshin ata, dheri kur dikush tjetër vepron dhe jas gjeson, ashtu si që ndodhi dhe Paul Castellanos. Zote Lite, kush e ka vrar Paul Castellanon? Me urdër të John Gotti të vjetër. Të John Gotti të vjetër? Po, grupi dien dhe tanë që punonin drejt për drejt për John Gotti e vjetër. Johnny Carnelia, Vlajti, Gini Gotti dhe disa të tjerë. Sa persona ishin? Rëth gjasht persona. It was one from the most famous killing in the history of New York. Po, e vërtet, sepse u krye sheshit për para restorantit Sparks. Paul Castellano, he was with his bodyguards? Po, ishte me Tom Bilotin nga Staten Islandi, njeri u i besuar dhe shoferi i ti. Vetë të me shoferin? Pse e vrau Paul Castellano në John Gotti? Paul Castellano ishte bosi i familjes Gambino. Nga lakmia, për para, për fam dhe për postin e bosit. E lejon regulore e mafjas këtë? Ligjit thotë se vrasi është ndaluar nëse nuk është miratuar nga bosët e të pesta familjeve, por kjo nuk ishte rasti. Pse e vrau Paul Castellano në atëherë? Nga lekmia. Për të marë kontrolin e familjes? Për të marë në kontrol gjithë shka që me ndonë të se mund të merej, pra për parat. Carlo Gambino dhe Paul Castellano ishin lindur në Itali. Ishin krerë dhe familjes mafioze Gambino, por të lindur në Itali. John Gotti që i pari që kështë lindur New York, apo jo? New York. Po ishte gangsteri i brezit të parë nga Amerika. Kajlo Gambino i përkiste një familje italiane prej shumë brezash. Për mendimin tim një drejtues i zoti, zotëri i vërtet. Po John Gotti si ishte? Senior. Njëri serios, gangster, por nuk vriste me dorën e ti. Nuk kështë vrar kur vetë? Jo, kur. As kur ishte i ri? Së kështë vrar kur me dorën e ti. Ama ishte vrasës me dam, kësa njërës ka vrar, ndo shta edhe pse jo me dorën e ti. Do të toja rrëth 19 ose 20 njërës. Po me antarët e tjertë familje, si kishte mardhenjet? Pasi mori fillimisht kontrolin e familjes, mblodhi të gjithë djemët më të rinjë të lagjeve, të cilët ishin bosët e tyre lagjeve, kapitenët, e u kërkoj që ta ndishnin, dhe ata pranuan të bashkoheshin me të dhe ta vrisnin polin së bashku. Komplotin për vrasjen e Castellanos a jeni si aty nga viti 84-85. Në të kundërt me Carlo Gambinon dhe Paul Castellanon, a ishte një person shumë mediatik. Gjyjet ndajti bëni bujtë madhe në media, përse u bëj kaqë populor, përse doli kaqë shumë të videndoj. Për shka këte egos, shumë afjoz janë të aftë që të qëndrojnë në hije dhe sunimi tyre janë parat, kurse goti donde të ishte prodogonist. Përse? E dëshiron të vetë këtë? Për mendimin tim, ajo që e rëzoj atë dhe familjen Gambino ishte pikërish dëshira për të të rejqur vëmendjen. Zotë Jalite, e dini se sa persona ishin të përfshirë në familjen Gambino se në mafjen italo-amerikanët New York u të natë ko? Në atë ko, ne kishim rrëth 250 persona të antarësuar. 250 antarë? Po, plus bashkëpuntorët të cilët e qojnë numërin në disa mira. Kishtë ndo një kod në nërmjet antarëve? Po, në nërmjet të se cilës familje kishtë një kod për mënyrën se si shpërndanin parat, si bëheshin marveshjet e biznesit dhe si qarkullohej droga në për qytet dhe në për të gjithë vendin. Që vlerë kapnin të ardurat nga aktivitetet e palishmet mafjas?
Kur ishte bos Pol Castellanoja fitoheshin miliarda, ndërsa në kohën e gotit 200-300 milion që as nuk u afroj fitimit që i siguron të familjes Pol Castellanoja. 200-300 milion dolar në vit? Ndërsa në kohën e Castellanos 1 miliard? Më shumë sa ashtë, Pol Castellano ishte biznesmen serios. Bëhet fjalë për biznesin e liqëshëm apo të paliqëshëm? Po, aktiviteti fillon si biznesi paliqëshëm, por Pol Castellanoja ishte fantastik në transformimin e atyre bizneseve të jashtë liqëshme në shoqëri të mdha. Para disa mua ish kam intervistua Rudi Gjulianin, ish krek prokurorin e New Yorkut, një prej njës mëtarve të azjesimit të mafjas. Le themi, si e shkatruan federalet mafjen italo-amerikanet New Yorkut? Po ja, gjërat që të roqën vëmendje në drejt mafjes janë teknologjia, kamerat, përgjimi, loj gangsterve të rinjë si John Gotti i vjetri që kërkonin vëmendje dhe në fakt, vet Gotti shkaktoj më shumë dëmë se që do të kishtë shkaktuar qeveria. Por në fund, John Gotti në fundosi një prej migjve ti më të ngusht, Semi Gravano, i cili që një prej atyre që bashkëpunuan me drejtsin. Teknikisht po, por nëse i këthemi historisë do të kuptoni se goti i vjetri, pa e shiste semi gravanon në shdo përgjim. Ku do që a i ndodhe i kështu që përmendimin tim, semi thjesht në hati kurthin që po ingrin të John Goti. A i i druhej semet. Nuk i druhej? I druhej. Semi ishte gangsteri heshtur, vrasës, mere me biznes ndërtimi dhe dreton të pjesën më të madhe të qytetit. Pa semin, John Gotti i vjetri nuk do të kishte egzistuar dot, kurse semi do të kishte egzistuar edhe pa gotin. Po pas burgosis John Gottit, pas gjyjin da i ti, pas suksesit federalve në shkatrimin e mafjas italo-amerikane, a egziston e ndek kjo mafja? Po, ajo egziston dhe ka mësuar diçka shumë të qmuar. Êshtë e ndë e fort? E fort është, por është këthyër në ilegalitet. Êshtë e heshtur dhe vrasjet nuk bëhen më si në vitet të djet. Nuk është një loj? Jo, as pak, ata mësuan nga gabimet dhe si qdo kompanje sukseshme, rriten dhe gjenë mënyra për të korur sukses. A ka organizatat tjera të pranishme në New York që kryen aktivitet dhe mafioze si që janë në Rusët apo Kinezët? Familje dominuese në qytet janë ende familjet mafioze italo-amerikane. Ka edhe disa organizatat të vogla ose gjepa të sunduar nga Rusët apo Kinezët, por ata punojnë për ne, jo për veta. Cilët janë më të pranishëm? Pa diskutim që mafja italo-amerikane. A keni bashkëpunuar ju me drejtsin amerikane? Para filimit të bashkëpunimit nga na e gotit dhe dhënja e dëshmive dhe informacioneve të mira njerëzve të ti kundër meje, gjithë të cilën e mora vesh ndërko që vuaja dënimin në Brazil. A të herë bashkëpunuat me drejtsin? Po, në filim nuk kisha për qëllim të bëja, u largova edhe nga vendi edhe nga familja nga që nuk doja të bashkëpunoja. Por më pas mësova që goti dhe njërzit e ti po dëshmonin kundër meje dhe po bashkëpunonin me qeverin, bashkëpunova. Shloj bashkëpunimi ishtë a i? Po ja, a i epte informata për vrasjet, vendet, krimet që po kryenim dhe të gjitha po i bënd të gjatakimeve të fshekta me qeverin. Sa persona keni vrarë zodi alite? Bëjt fjalë për përfshirje dhe pjesmarje në mbi një dyzin vrasjesh. Gjithashtu edhe për 23 vrasje me armë zjarje. Kunder 23 persona është të ndryshëm? Po. Dhe të gjithë të vrasje u dënuat me vetëm 10 vjetë burg? U dënova me 12 vjetë e gjysëmë. 12 vjetë e gjysëmë? Po. Po a nuk është shumë pak për gjitha të vrasje që keni bërë? Jo, nuk mendoj ashtu, sepse ajo që ndodhi në rastin tim ishte bashkëpunimi i gotit me qeverin. Por pas prishje së marveshje së ti me ta dhe pas i mësova që a i kishte komplotuar kundër meje, bëra vet marveshje kundër gotit. Ju jene dhe autori një libri që fletë për regullat e John Gotit. Pse bashkëpunuat me gazetarët për librin? Why you collaborate with the journalist for the book? Sepse desha që të vërtetën të dinin edhe fëmijët edhe vendim, shtetë dhe bashkuara, se nuk isha spion dhe kisha bashkëpunuar me qeverin deri sa zbulova që goti dhe pjesat tjetër e grupit, 
po jebni një formata kunder meje, me që nuk më vrisën dot, kjo ishte vetë një mënyrë për të më hequr qafe. Po tani e bërni këtë lojete? Jo. A është e mundur që pas një kohë shumë të gjati lidur me mafjën të abraktisë që atë? Jo, nuk mund të largohesh si pa të keqë. Nuk mundesh? Jo. Atëher ju si arritët? Them se jam ndryshe, vazhdo vë të qëndroja në lagje, nuk veproja pas shpine si që bëjnë disa antartë të tjertë mafjas italo-amerikane të cilët bashkëpunojnë me agjensi qeveritare. Unë veprova si që kisha vepruar gjithmon, dola për balë të gjithve dhe thash, po ju a bëjë si që deshë të ma bënë të ju mua, vetëm se unë po e bëjë sheshit. Keni pasur frikë për jetën? Kur? Kur? Asë gjatë periudus kur ishit shumë aktiv me mafjan? E kam parim në jetë, njëri u vdesë vetëm një herë. Më duket se këtu ka qënë një personajë famshëm, atë zef plumbi, për dhe cilin kam ledzuar dhe unë deshët veproja një sosjej, deshët të mbjetoja provës e rënd dhe të tregoja një dit historinë tima. Por ajo ka qënë një mbjetes krejtë ndryshme. Për mendimin tim, mbjetesa mbetet mbjetes dhe kultura jonë e kupton këtë, kështu që unë u flasë njerëzve që të kenë vullnet të fort dhe të mos dorzohen. Unë rezikoj kur do herë, kur besoj se është drejtë, edhe kur ashtë në kurthin e mafjas italo-amerikane, bëra për para të regova historin time dhe nuk për e bëj këtë në fshektësi. Zotë Elite, unë e di që mafja, krimi organizuar dhe aktivitetet dhe palishme janë realitet në këtë botë. Por është normale të jeshtë gangster vrasës e mafjoz dhe të javësht dhe intervista? Jo, unë nuk jam më gangster dhe normale, nuk është. Kështu bërë edhe goti, unë jam një person që nuk jam kapur kur me drog, pistolet apo arm, nuk jam përgjuar apo filmuar, thjesht kam rënë në kurti në informatave të goti dhe jam shqitur nga njerëzit e ti, por në rethanat e tjera nuk do të më kishin kapur do të për asgja. Që mesaj keni për të tjerët? Se për mendimin tim, edhe në Shqipëri, e vëtëm Shëba, ka të rinjë që të rinjën nga jeta e krimit organizuar dhe e mafjes për gjithësi. Që mesaj e keni për ta, që farë do t'ju thoni? Që të ledzojnë historinë time dhe të kuptojnë se në rrug besnikria nuk egziston. Të studiojnë, të punojnë, të bëjnë gazetar, inxinjer, mjek, e të mos ndjekin rrugën se rruga është e pabes. Shumit se atyre veprojnë në nivellet të ulta dhe nuk e kuptojnë se qështë pabesia në nivellin ku ishim ne, se qështë goditja e dyfisht pas shpine dhe se që ndodhë në të vërtet. Por ata mendojnë se po tjenë pjesë e mafjes, apo e krimit organizuar, mund të fitojnë më shumë, më letë dhe pa dyshim më shpejt. Po, kjo mund të arrijet, por është jetë shkurëtër. Do të burgosesh, do të vritesh, do të detyrohesh të vrasësh, do të detyrohesh të vuash dhe të ruesh dita ditës. Kjo sështë mënyrë të jetuari. Në jetë ka shumë gjyre që mund të shiosh, jetëa duhet të jetuar me ndershmëri dhe unë këtë mesajsh kam përcjell. Pas gjithë shkaj që keni kaluar një jetë dhe pas përvojës që keni pasur, mund të thoni drejt për drejt kjo në njerëzve që të mos e ndjekin këtë lojete, jetën që bëtë ju? Êshtë ditë shkatë të cilën mund të them qartë. Unë e kam njohur atë lojete, jam shqiptar, jam rritur në mafjan italo-amerikane, jam jarësimuar, kam djeku shkollën, kam studuar në universitet, por rruga është qorë sokak. Nuk është vend për të rindë dhe nuk njo asë një gangster politikan apo biznesmen që nuk do të binte dakort me mua e që do të donte që fëmijët e tyre të ndishni në jetën e rrugës. Zëtë Jalite, ka pasur shqiptarë të tjerë të lidhur me krimin organizuar në shtetet bashkuara? Për gjatë viteve janë përfshirë në nivellet të ulta, por nuk një ndo një që tjetë përfshirë në nivellet të larta si unë dhe që tjetë me prejardhje shqiptare. Gjatë periudës komunizmit këtu, i keni rojtur lidhet me farefisin Shqipëri? Po, familja ime ka pasur një lidhje të largët me hoxën. Kanë qenë farefis me hoxën? Të largët, po. Dhe mbi emri juaj është alite? Po. Që në Shqipëri? Po. Nuk kanë dryshuar në Shëba? Jo. Kurse ju keni ardhur për ertë parë këtu në vitin 2001? Po, në 2001-shën. Gjdinit për Shqipëri në atë ko? Gjyshi dhe gjyshja e donin këtë vend, kështu që jam rritur në një familje shqiptare shumë tradicionale. E din të baba i juaj që ishit pjesë e krimit organizuar? Po, kur e mori veshë në filim, më përzuri nga shtëpia. Ju përzuri nga shtëpia? Po. U mërzit për këtë fakt? 
Nuk ishte kundështi që t'i njëja, por nga distanca, si që njëjtë a i. Nuk donte që t'a bëja të loj pune, më rahu dhe më përzuri nga shtëpia, por nuk arriti të më ndryshonte. Ju lëndoj kjo gjë? Jo, sepse doja t'i matë. Nuk i kisha thënë asë një fjallë t'keqe t'i meti, sepse më rriti me aqë mundësi sa kishte. Zotë Alite, mund t'i kërkoj dhe njerë tjetër që të përsëris në të njëtin me sa është që më thatë pak në parë të rinjëve shqiptarë, si mos do mos atyre që të rikjen nga krimi organizuar dhe nga jetë e rrugës. Po, rrugët janë qorë së kache dhe une di më mirë se kushtë do tjetër, sepse kam bërë veta tjetë, studioni, punoni, arsimohuni dhe jepin i jetës drejtimin e duhur. Vetëm jeta e mirë mund të shiohet, rruga nuk du t'ju pëlqe, duke dhe bukur, por duen par detajet. Falemderit shumë. Ju falemderit juve. Kemi arritur në dy materiali dhe fundit të këti emisioni dosjer për familje nga mbino dhe Koza Nostrë. Një nga familjet më të rezishme të Koza Nostrës Amerikane të asaj qëtë organizata mafioze Amerikane. Në këtë material të para fundit dhe të ndjekim gjithë njerëzit dhe famëshëm që janë përfshirë në historinë e familjes Gambino, nga Carlo Gambino, Paul Castellano të John Godi, njerës të famëshëm të artit, të biznesit, të politikës, si dhe dishin një farë mënyrë, po së do mos të artit, që ishin një farë mënyrë të përfshirë në familjen mafioze, e cila dertë e miliona e miliona për sponsorizuar njerës të rëndësishim që në pas të ishin një farë mbrojtje publike në e tyre. Le të ndjekim. Pas vdekje se Carlo Gambinos, pas arsit e ti nuk e zbatuan regurin të pasurit një profil të ullët. Paul Castellano bërë një jetë të jetë luksoze, e Gotin nga nga tjetër ishe një superstar mediatik. Por Paul Castellano dhe John Gotin nuk ishin të vetë me të yje të implikuar me mafjan. Frank Sinatra e mërë të cilit të shlakuar shpesh se ka lidhje me mafjan, një i personalisht me Carlo Gambinon. Në një koncert që a i kam bajtur në teatrën e Westchester, Gambino ishte prezent. Sinatra eftoj Gambino në dhomën e ti, e shfa që e dy që mendoj të filon të brenda pak minutave, u shty për gati një orë. Sinatra nuk do në të të përzin të bosën nga dhoma, a që respekt kishte për të. Madi ka fjallë se edhe roli Johnny Fontaine në filmin The Godfather është i bazuar të Sinatra. Edhe Merlin Monroe dhe bashkëshorti saj John DiMaggio mendohen të kënë pasur lidhje me familjen. Qarkullojnë tha që theme si shte Dimaggio e që ka urdhuruar vresën e presidentit Kennedy dhe për këtë ka përdoru lidhjene me mafjan. Dimaggio fajson të presidentin për vdekin e Merlin Monroe dhe për këtë a i duhet të vdiste. Një tjetër aktori famshën që mendot të këtë pasur lidhje me familje nga mbino ishte edhe Robert De Niro. Ju rastësisht, shumë nga rolet e ti bazon në bostë të mafjas dhe gangster të ndryshëm. De Niro e njëhte mirë botën e krimit, që në adolescens, a i ishte implikuar me një grup gangsterësh. Aktori Steven Seagal i ka zbuluar lidhjet e ti me Gambino në salon e gjyqit. A i dhe partneri ti ndanin fitimet nga filma që prodhonin me familjen nga Bino, por në momentin që a i nuk dëshëron të të bënte më filma, ata e kërcenuan. FBI e arrestoj një rion i cili po kërcenon të pas i kishtin përgjime. Kjo të qoj në një gjyq, ku aktori dëshmoj kundër kërcenuasit dhe një kosisht zbuloj lidhjen me familjen. Dhe ju më materialin e fundit familjes Gambino, familjes Gambino që vinde nga Koza Nostrës, një pjesë e Koza Nostrës, një nga pesë familjet më që përbënin Koza Nostrën, mafjan më të rezikshme që boda ka njërë ndonjerë, mafjan italiane që vëpronte në New York dhe shtetë dhe bashkuara të Amerikës. Ta është një nga mafjet më sofistikuara dhe pëse kanë qenë më të dhunshme ato që vinin pas, dhe mos mafja kolumbiane, Escobarit, apo ajo Meksikane, El Chapos, nuk kanë qenë kur sofistikimin dhe kohën e gjatë të shtrirë e skoza nostër, dhe cila veproj për më shumë se 50 vite në shtetin e rëndësishëm, mos e më të rëndësishëm Amerikanë të New Yorkut. Mbasë e kemi folur për gjithë historiku në tyre, mbasë e kemi parë dhe intervistën me gjonalitë e një shqiptari përfshirë në familje Ngambino, le të shojë materialin e fundi, cili fletë për përfshirë, nëse për qëfar impakt i ka pasur kjo krim, kjo familje mafioze dhe jeta e mafios New Yorkut në televizion dhe në letërsi. Pra në pojquajmë në artë. Le të ndjekim, kjo është filmi më i famëshëm dhe Godfather, ose Padrinos i shënjojmë ne, një filmi frimzuar nga jeta e Carlo Gambinos, 
dhe më pas dhe shumë filma e libra tjerë pa logaritur 10-13 libra gazdares që kam folur sidomos për John Gotin dhe për rënimin e peranduristi. Kjo është i gosish kronika e fundit, unë i rojë natë në mirë dhe miru pafshim. Që në vitet 30 e deri në vitet 90, es familje bën kërdin në New York. Ata futon hundët në gjdo biznes dhe bën pa fund para. Por mja këto pes familje, njëra ishte më e fanshmja dhe më e rezikshmja. Gambino. Naturisht, suksesi po edhe dështimi tyre nuk aloj pa u vënre. Të shumë tja në autorë dhe regjizorë të cilit i kanë dedikuar veprat e tyre familjes Gambino. Kresisht, John Gottit. Gotti mund të jetë ndoshta mafiozit të cilit i kanë dedikuar më shumë filma, dokumentar e libra në histori. Witness to the Mob, Getting Gotti dhe filmi vitit 2018, që mban thjesht titullin Gotti, janë të treja filma të dedikuara jetës së gangsterit më të famshmë në New York. Por edhe Paul Castellano pati filmin e ti, Boss of Bosses, një filmi vitit 2001, që të regon për fëmjërin e ti, si e kalon të kohën pra në kushëririt Carlo Gambino, dhe për lidhjen e ti me Gloria Olarten. Të tjerë filma si Godfellas, The Accountant, përmendin lidhjet e familjes Gambino. Jo vetën filma, por edhe pa fund libra janë shkruar për familjen më fan keqë në bot. Mafia Dynasty, The Rise and Fall of the Gambino Crime Family, nga autori John Davis, e përshkruan me detaje jetën dhe aktivitetin e se cilit nga shefat e famshëm të familjes kriminale. Një numër i madh libra është janë dedikuar familjeve mafioze në përgjithsi, ku sigurisht nuk është lëmpa përmendër familje Gambino, por edhe vepra në shkruar e dominon John Gotti. A i ka të pak të në tre libra nga autor të ndryshëm që rëfen jetën dhe aktivitetin e ti, por Gotti nuk ishte vetëm subjekt librash. A i ka qënë edhe vetë autor e një libri me titull Hia e Baba e Tim. Gotti nuk është i vetë me mafios që ka shkruar liber. Carlo Gambino gjithashtu ka shkruar një autobiografi titulli së cilës është Jeta pa mafjan. Një liber jështë dedikuar dhe Paul Castellanos, kjo e fokusuar në përjudhën e përgjimeve dhe mardhënjen me Gloria Olarte.